identity versus quadratic polynomial यहां हमें एक हम आइडेंटिटी की डेफिनेशन लेंगे आइडेंटिटी क्या होता है और बिकॉज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस आइडेंटिटी की डेफिनेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल के अगेंस्ट में उसको देखेंगे क्या रहेगा फर्स्ट आइडेंटिटी आती है एनी स्टेटमेंट एनी स्टेटमेंट विच इज ट्रू for any value of variable is called the identity so it is an any statement given and it is true for any value of variable values kuch bhi ho sakti hai to isme jo number of solutions honge identity mein humne ek cheez dekhi इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो उसमें टू सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री टू होती है अगर किसी इसी तरह से कोई पॉलिनोमल है पॉलिनोमल जिसमें हाईएस्ट डिग्री एन है और इक्वल्स टू जीरो लिख देंगे तो दैट विल बिकम द पॉलिनोमल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन और उसमें एन रूट्स पॉसिबल हैं या उसके एन सोल्यूशंस मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं आइडेंटिटी की डेफिनेशन आइडेंटिटी में ऐसा होता है कि इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल सो इसमें इनफाइनेट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं एग्जांपल लेंगे देखिए फाइव एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एक्स एंड ये आई कैन से दैट इट इज एन आइडेंटिटी आप बोलेंगे फाइव एक्स इक्व टू टू एक्स प्लस थ्री एक्स तो होता ही है ठीक है होता है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्स की वैल्यू रखेंगे और उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू वही वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में वेरिएबल की एक्स की रख देंगे और उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम वैल्यू मिलने वाली है इस तरह से ये जो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट दिस विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इसीलिए इसको बोलेंगे कि एक आइडेंटिटी है और इसमें आप इनफाइनेट वैल्यूज रख सकते हैं एक्स की इनफाइनेट वैल्यू रख सकते हैं जो कि दोनों साइड उसको सेटिस्फाई करेगी ठीक है ना और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस अब देखिए ये आप बोल सकते हैं फॉर्मूला है तो हम जानते हैं एक्स प्लस होल स्क्वायर है तो आप इसको ओपन किया खाली लेकिन पॉइंट यह है कि अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूं लेफ्ट हैंड साइड में और उसको सिंप्लीफाई कर दें और राइट हैंड साइड में भी सेम x की वैल्यू रखें और सॉल्व कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू और एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल x x की किसी भी वैल्यू के लिए वो हमेशा उसको क्या करेगा इक्वेट करेगा ठीक है ना तो ये भी एक आइडेंटिटी है और इस तरह की आप इनफाइनेट सोल्यूशन इसमें लिख सकते हैं और देखिए एक और हम जानते हैं फंडामेंटल टेक्नोमेटिक आइडेंटिटी जानते हैं वो ऐसे होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्व टू वन एंड दिस वी नो फ्रॉम द टेक्नोमेटिक दैट इट इज ऑलवेज ट्रू इट इज ऑलवेज ट्रू मींस यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थीटा है थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा आइडेंटिटी सही होगी सो हाउ मेनी सोल्यूशन आर देयर देर आर ऑल्सो इनफाइनेट सोल्यूशन इन टू दिस एंड इट इज एन आइडेंटिटी वाई यू कैन हैव द मेनी वेरिएबल्स कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं और उस तरह से आइडेंटिटी होगी अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं हम हमने बात की क्वाडिटिक पॉलिनोमिल की और क्वाडिटिक इक्वेशन में अगर इसको कन्वर्ट कर दू मैं इक्वल टू जीरो लिखू तो हम बोलते हैं कि इट कैन हैव द टू रूट्स और इट कैन हैव द मैक्सिमम टू सॉल्यूशंस इसके मैक्सिमम टू सॉल्यूशंस हो सकते हैं लेकिन क्या हम इसको इसके अगेंस्ट समझना चाह रहे हैं तो हम एक चीज करते हैं इसमें टू सॉल्यूशंस हो सकते हैं मैक्सिमम लेकिन अगर हम ऐसा लिखें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी 
equal to zero. Suppose it is equals to zero. अब क्या होगा? तब आप कोई भी value रख दें तो कि इनके जो coefficients हैं, इन तीनों coefficients को हमने किसके equal लिखा है? These all are equal and equal to zero. तब ऐसी condition में क्या होगा? X हम कुछ भी place करेंगे, because A, B, C तीनों zero हैं, तीनों values zero हैं, तो ये ultimately इसको हमेशा zero बनाएगा. X आप कुछ भी put कर दीजिए सेम वैल्यू मिलने वाली है हमेशा इट विल बी इक्वल टू जीरो तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आइडेंटिटी बन जाती है किस केस में जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो हो जाए जीरो होते ही तुरंत आप यहाँ एक्स कुछ भी रखेंगे इट विल ऑलवेज बी ट्रू सो नाउ यू नोट डाउन दिस कंडीशन इसको नोट कर लीजिए कि इस केस में ये आइडेंटिटी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है आइडेंटिटी